Nah jadi kan seperti ini nih saya mau ngomong sama Polri yang membebas men, me, memisahkan Polri itu saya loh ketika presiden kelima dipikirnya gampang susah payah loh karena apa karena terpisahkan lagi dari TNI baik-baik itu apa enggak saya beri untuk ada pemasukan ada pendapatan untuk APBN nya saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya eh eling loh ya yang jadi pemimpin Hah. jangan macam-macam jangan saya dibully kalau kali ini saya udah janji kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully saya udah punya loh yang namanya pengacara-pengacara saya tepat janji loh waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja tapi saya pernah bikin Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin. Itu kata kebenaran saya. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi jenderal, udah gitu pensiun. Banyak lalu mengingat, wow dia waktu jadi ini kok gitu ya bu. Nah saya ini sudah wong biasa. Hadirin sekalian, seluruh anak-anakku yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada, kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka dan berdaulat. Nah ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan ada, apa itu? Baliho, wow. pemilu yang demokratis. Di mana ya saya lihat ada dua. Kan saya mata tuh suka lihat kalau lagi jalan. Lalu jujur, adil, um, luber, langsung, umum, bebas, langsung, umum, bebas. Nah ini bebasnya dan rahasia Jadi tidak digiring loh Tolong ya ha. Lagi mana Toyo Saya dulu mempertahankan nanti ha. Dulu saya mau Dulu kan waktu zaman Orde Baru itu LPU Lembaga Pemilihan Umum Menurut saya itu lebih kuat Nah tapi waktu Waktu Apa namanya uh, Reformasi itu dijadikan e, komisi. Saya selalu mengatakan, tapi selalu kayak saya dibully gitu. Lalu saya bilang komisi itu ada Pak Lauli jawab saya. Komisi itu sifatnya ad hoc kan, bahwa suatu saat tuh bisa dibubarkan. Itu berulang kali saya ngomong. Jadi kan, aduh gimana sih? Hmm. Kita berkumpul di sini. Karena meyakini kebenaran dalam politik itu, mbok biarlah rakyat tuh senang gitu loh, mikir-mikir sendiri. Tapi kita kan boleh memberikan omongan dengan baik. Itulah adanya debat untuk melihat dengan dengan langsung positif mana ya yang bagus, mana ya yang pintar gitu loh. Lah kalau hanya mau jadi pemimpin tapi nggak bisa apa? Yaitu menaungi rakyat Yang paling kritis apa sih Ketika jadi pemimpin Sopowe Itu dalam keadaan Suasana keadaan itu Sedang krisis atau kritis Itu kan mesti dapat Orang pemimpin tuh yang Tak gitu Smart gitu loh Iya Jadi apa juga ya? Ini pesan 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 rohani saya Guna menggelorakan pentingnya kebenaran dalam politik, saya secara sadar dan juga penuh keteguhan nanti memilih tema HUT PDI Perjuangan ke-51. Mungkin banyak ibu kok bahasanya bukan Indonesia, yaitu Sanskrit, Satyam Eva Jayate, yang artinya kebenaran pasti menang. Jadi kan nanya, dari mana ibu dapat? Saya ini suka baca buku. Udah begitu lama saya um, kayaknya udah jadi uh, 
anggota DPR seorang profesor lupa dari Perancis memberikan pada saya dia membaca eh, aksara di Candi Borobudur lalu itu rupanya sejarah dan diberikan pada saya sudah di, di, diinikan dari bahasa eh, bahasa Indonesia jadi ketika itu zamannya Raden Wijaya nah itu kan Mahajapahit kalau nanti baca untuk datangnya Maja, eh, eh, apa, kerajaan Majapahit datangnya dari mana ketika itu sedang sengsara lalu ada seorang empu yang mengatakan ingatlah itu kata bukunya yang saya baca tapi saya jadi ingat bahwa apa Satiam Eva Jayate kebenaran pasti menang Jadi itu abadnya 13 loh Dan itu saya pegang terus loh Untuk rohani saya Bahwa kalau saya cinta rakyat Apapun kejadiannya Itu harus berani teguh Dan harus melindungi rakyat loh, Saya aja benernya Mesti masuk penjara Waktu Orde Baru Untung aja mungkin saya pinter Jadi dilepas lagi Kebenaran pasti menang merupakan falsafah yang hidup dalam cerita-cerita rakyat. Coba deh, simbol-simbol itu selalu ada. Kebenaran versus keangka murkaan telah menjadi tema abadi kehidupan. Kalau lihat cerita wayang tentang Pandawa dan Kurawa misalnya, mengajarkan pentingnya laku. Laku itu kalau bahasa Jawa hmm, kehidupan yang harus dijalankan. Lima sosok kesatria tersebut dengan bimbingan Ibu Kunti dan Kresna sebagai ahli strategi memperoleh kemenangan karena selalu bertindak atas tuntunan moral, etika, dan kesatu paduan dengan punakawan. Punakawan itu simbol dari rakyat kecil, sosok yang mewakili rakyat kecil atau yang saya bilang akar rumput. Pesan politik kebenaran ini ternyata juga dapat diambil dari keteladanan Nabi Muhammad salallahi salallahu alaihi wasallam. Karena apa? Seorang sahabat Nabi yang hidup katanya paling miskin namun sangat berbahagia yakni Abu Zar Al-Ghifari. Rasul, Rasulullah itu berpesan, "Kulil haq walau kana kulil haq walau kana muran." Apa yang artinya? Saya senang banget Sampaikan kebenaran Meskipun itu pahit Tepoknya semua dong Kalau nggak tepok artinya nggak setuju sama saya Lori ini kayak, kayak ceramah rohani kok biarin sadar Nah ini lagi Makanya kalau siapa yang beragama tolong eling Hal yang sama juga disampaikan si Darta Gotama bahwa ada tiga hal yang tidak bisa disembunyikan apa matahari karena dianya disuruh sama yang di atas dari terbenam dia naik dia turun lagi atas perintah dia lalu apa lagi bulan ketika matahari tidur dialah yang disuruh datang menyinari seluruh jagat raya ini lalu dia tidur lagi terus apa dong Hah? Yaitu kebenaran Bayangkan Sidarta Gotama <tuh> Yang banyak juga pengikutnya Juga ada orang bijak Kalau di ini banyak banget <tuh> Dia atau mereka berkata Kebohongan itu Apapun kebohongan Pasti kebenaran akan mengejarnya Jadi insya Allah kita akan menang Satu putaran Siap 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 Kalian siap apa tidak tuh Gitu loh